Hartelijk goeiemorgen, gister ochtend die Heere met ons gepraat oor die wonderlijke gedachten in Colossense 1 vers 17 wat sê dat Christus hou die hele heel al in stand. En daarin het ons gezien dat ons ook deel daarvan is. Dat hij ons ook in stand hou omdat ons elk keer vir hom uniek geskep is soveel so dat ons naam in sy handpalm gegrafeer is. Daarom wil ik graag vir ochend aansvul en vir die kom sê, in een wereld waarom daar zoveel so druk is en waar so baie mense soms voel, ek is net niet goed genoeg nie, ek maak dit net niet. is hier een boodskap vir ochend vir jou, om jou op te lig. Jy is deel van Godse verhaal, sy story met ons. Satan wil graag dat jij voel je is waardeloos en dat je maar net so wel kan touw opgooi moet hom niet een minuut langer glo nie. Jy is deel van Godse unieke story met die mens. Ons lees in Psalm 139, hoe dat ons story reeds in die moeders koot begin, hy sê, Heere, jy het my tot in die fijnste detail gemaakt, en die baarmoeder het in my gevorm. Daar is niet een been in my wat uit sy plek is nie. Ik ken my totaal. Alles is soos jy dit wil hee. U het my gemaakt, toe ek groot geworden het, het u vir my gesorg, u beheer ook nou my hele leven. Nog voordat ik mens geword het, het u my al beplan, u het my leven toe al in die hand gehou, en u het besluit wat met my zou so gebeur. Jere, dit troos my om te weet, dat u alles in u hand hou. Ons story is deel van Godse groter story. God het besluit dat hij ons elkeen met ons eie unieke eigenschappen en sy story wil gebruik. In 1 Petrus 2 vers 9 lees ons, Jelle is een koninkrijk, een priesterdom, een nasie wat heeltemal in Godse dienst staan, een volk wat heeltemal God sin is. Dit het hy bewerk zodat so Jelle jylle vir almal kan wijs hoe goed dat God is. Dit is immers hy wat jylle uit die duisternis in sy wonderlijke licht en geroep het. Louis Giglio skryf in sy boek, You don't, don't give the enemy a seat at your table. Daar skryf hy, You are wanted by God, made in the image of God, and worthy of Christ's love, because he has chosen to place worth upon you. Your identity was born in the death of burial en de resurrection of Christ. Ek klop met my hele hart dat ons doel is om waar ons ook al is in Godse dienst te staan, by ons huis, by ons werk, in die kerk, om in een verhouding met Jezus, met my mond en ander dade heen te dien, Godse heerlijkheid te weerspiel in alles wat ons doen. Je weet, op een grafsteen staan een mense geboorte datum, dan een streepie, en dan die sterfte datum. Die streepie word in Engels a dash genoem. Dit verteenwoordig ons leven tussen ons geboorte en ons sterfte. Luister na hierdie voorlezing en mag ons op niet na, diep nadink oor hoe ons meer en meer soos Christus oor ander mense kan dink, na hulle kan kyk, ons is deel van Godse plan om ander te dien, om wonde te verbind, om ander sy foute met liefde te bedek en hulle liefdevol te leid tot vergifnis en vrede. Hoe gaan die dash van dinsdag 12 juli 2022 in jou levensboek ingeskryf word? Luister geris hierna, mag jy gesteende dag beleef. I didn't write this, but somebody needs to hear it. I read of a man who stood to speak at the funeral of a friend. He referred to the dates on the tombstone from the beginning to the end. He noted that first came the date of birth, and he spoke the following date with tears. But he said what mattered most of all was the dash between those years. For that dash represents all the time that they spent alive on earth. And now only those who love them know what that little line is worth. 
For it matters not how much we own, the cars, the house, the cash. What matters is how we live and love and how we spend our dash. So think about this long and hard. Are there things you'd like to change? For you never know how much time is left that can still be rearranged. If we could just slow down enough to consider what's true and real and always try to understand the way other people feel. And be less quick to anger and show appreciation more and love the people in our lives like we've never loved before. If we treat each other with respect and more often wear a smile, remembering this special dash might only last a little while. So when your eulogy is being read with your life's actions to rehash, would you be proud of the things they say about how you spent your dash?